tiếp tục series video du lịch tự túc tại Hà Giang thì trong cái video này mình sẽ kể về hành trình ngày thứ hai của mình tại Hà Giang Rồi đây là ngày thứ hai của mình tại Hà Giang thì tối hôm qua tụi mình ngủ đêm tại làng Lô Lô Chải thì làng Lô Lô Chải là một ngôi làng rất là đẹp nếu mà có thời gian các bạn nhớ tranh thủ dạo quanh làng một vòng nhé Nhất là vào buổi sáng sớm các bạn sẽ cảm thấy ngôi làng có một sự bình yên đến lạ mà chắc chắn khi sống ở thành phố chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được và tháng 3 cũng là mùa hoa cải vàng và nếu may mắn các bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng hoa cải vàng cực kỳ đẹp Buổi sáng này thì các bạn có thể tranh thủ thời gian để đi dọc theo mỗi con đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc dài khoảng 3 km thì cái con đường này nó sẽ dẫn các bạn lên một cái đài vọng cảnh ở điểm cực bắc sát với biên giới Trung Quốc à, Còn tụi mình thì tụi mình không có tìm ra được cái con đường đó cho nên là tụi mình khởi hành đi đồng văn luôn Hành trình trong ngày thứ hai của tụi mình thì tụi mình sẽ xuất phát từ Lũng Cú trở về xã Má Lé đi thị trấn Đồng Văn và sau đó tới được làng Hà Mông Bả Vi ở huyện Mèo Vạc Và cái cung đường này nó có chiều dài là khoảng 40 km Nói chung thì đi Hà Giang chỉ có ngày đầu tiên là mệt thôi còn những ngày sau đó thì đã khỏe hơn rất nhiều Thì trên cái con đường mà đi từ Lũng Cú đến Đồng Văn mình thấy có rất nhiều bạn đi ngược chiều lại từ bên dưới lên Lũng Cú thì có thể là tối qua các bạn đó đã nghỉ chân tại Đồng Văn và sáng nay mới tranh thủ thời gian chạy lên cục cờ lũng cứu Dọc đường đi thì cũng không có sự kiện gì nổi bật à, Khi mà các bạn gần đến Đồng Văn thì có những cái con đèo có cảnh rất là đẹp và máy GoPro của mình lúc đó cũng hết pin cho nên là không có quay lại video cho các bạn xem được Rồi sau 2 tiếng đồng hồ thì tụi mình đã tới được thị trấn Đồng Văn và tụi mình đang trên đường vào phố cổ Đồng Văn Thì cái con phố cổ Đồng Văn này nếu bạn nào nghỉ đêm tại Đồng Văn các bạn sẽ được thấy cái cảnh nhộn nhịp của nó về ban đêm Ở đây là cái phố cổ Đồng Văn này các bạn Mặc dù là ban ngày nhưng vẫn có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn, bán cà phê cho các bạn thưởng thức à, Và tụi mình ghé vào đây để ăn sáng à, Không biết gọi là ăn sáng hay là ăn trưa luôn Bởi vì lúc mà tụi mình xuất phát thì tụi mình chưa có ăn sáng Và lúc này thì cũng 10 giờ sáng rồi à, Nếu mà bạn nào có vấn đề về đường huyết hay là liên quan tới đường huyết Thì các bạn nên ăn sáng trước tại à, Lũng Cấu nhé Đây là hai phần bánh cuốn và một phần sôi sôi dày nhỉ? Sôi ngũ sắc Sôi đủ sắc Ngũ sắc Sôi ngũ sắc ở Phúc Cổ Đồng Văn Và đây cũng là lần đầu tiên mình được ăn bánh cuốn với nước hầm xương Trước giờ trong miền Nam mình chỉ được ăn bánh cuốn với nước mắm không thôi Câu đường này có tên là Hạnh Phúc Thì cảnh ở đây rất là đẹp Núi non rất là hùng vĩ luôn các bạn Vì cảnh rất đẹp cho nên tụi mình quyết định dừng chân ở đây để chụp hình lưu niệm một lát Hello Hello 
Đây là mèo vạc Ừ Đây là hiện mèo vạc <cười> Và sau đó là tụi mình đi qua đèo Mã Bí Lèn các bạn Mã Bí Lèn là một trong tứ đại đỉnh đèo Cùng với đèo Ô Quy Hồ, đèo Phe Đinh và đèo Khâu Phạ Cả nó trên đèo thì rất là đẹp các bạn Nhưng mà mình vẫn phải tập trung lái xe Mình chỉ dám quay quay mình nhìn một cái rồi mình tập trung lái xe tiếp Bởi vì đường nó cũng không có được rộng và cũng có xe đi ngược chiều Cho nên là mình phải đề cao cái sự an toàn trước Thật sự mà nói thì ai là người lái xe sẽ không có nhiều cơ hội để được ngắm nhìn trong cái quá trình lái xe Cho nên là các bạn hãy tận dụng những cái chạm dần chân cũng như là những cái quán cà phê ở trên đèo để có thể ngắm nhìn được cả đất bên dưới rất là đẹp Ngoài ra thì còn một tùy chọn nữa cho các bạn khi đi du lịch thời gian đó là thuê tour guide bản địa Họ sẽ chở các bạn đi cái hành trình này và bạn chỉ việc ngồi ở đằng sau thưởng thức cảnh đẹp việc đi lại để có tour guide lo Và tụi mình quyết định dừng lại ở một cái view boy trên đèo Mã Bí Lèn Ở cái view boy này nó có tên là trạm thông tin mèo vạc các bạn Nó có chỗ để các bạn có thể ngắm cảnh và chụp hình rất là đẹp Nhớ là xong nhau quá nha tụi mình đã đến cái điểm uh, viewpoint xong nhau quá ở trên đèo Và mình cũng vô tình trở thành nhiếp ảnh gia cho một vài bạn ở cái viewpoint này Thường thì các bạn đặt niềm tin vào những người có sử dụng máy ảnh giống như mình Rất là vui <cười> Chụp về sau lưng hả? Lấy xong đúng không? Rồi, xem thử nha, được chưa? Ok chưa? Ui, Ui đẹp thế Em cảm ơn Em <cười> cảm ơn nhiều Cái này cảnh tưởng cho nên nó làm nè Nó mở rộng Nó 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 phát núi thấy không? Nó cào núi nó mở rộng nó đều ra Lúc trước là cái đều đường nó chỉ có như đây thôi nó Mở rộng ra Có một đoạn đường đèo đang thi công các bạn Mình nghĩ là người ta đang mở rộng cái con đường đèo này ra Để cho giao thông nó thuận tiện hơn Nhìn khung cảnh hùng vĩ chưa kìa các bạn Bên tay trái là quán cà phê Panorama rất nổi tiếng trên đèo Mã Bí Lèn Cái đoạn này nó rất là hẹp và cái đường nó trong nữa cho nên mình không biết được bên kia đang có xe gì đi qua Rất là nguy hiểm Từ trên đỉnh Mã Bí Lan, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dẫn đứng, một bên là vực sâu, sông nha quế nước xanh màu ngọc bích. Mã bí lèn độc đáo, hiểm trở nhưng tuyệt đẹp, đáng để du khách chinh phục trong hành trình đến với mảnh đất hải gian xinh đẹp. Và sau khi chinh phục đèo Mãi Bí Lèn xong thì bạn đã gần tới làng Hồ Mông Bãi Vi rồi Làng văn hóa du lịch Bãi Vi mèo vạc thu hút bởi nét đẹp bình yên, giản dị nhẹ nhàng ẩn mình sâu trong những vách núi đá hùng vĩ nơi đây thể hiện vẻ đẹp riêng đầy lôi cuốn mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách 
thì bên trong làng Bả Vi có rất là nhiều homestay để các bạn có thể lưu trú qua đêm tại đây các bạn hãy tìm hiểu trước ở trên mạng rồi book homestay nhé bởi vì nếu các bạn đến đây vào dịp đông khách thì rất có thể sẽ không còn chỗ cho các bạn lưu trú nữa khi vào bên trong làng Bảy Vi thì sẽ có một cái bản đồ để các bạn có thể tìm được đúng cái homestay mà mình đã đặt Tụi mình sẽ cất hành lý không quan trọng tại homestay và sẽ lên đường đi tham quan sông Nho Quế, hẻm tu sản Homestay mà tụi mình ở đó là Ngọc Minh Homestay Thì 2 giờ chiều người ta mới cho nhận phòng Cho nên là tụi mình sẽ ra bên ngoài ngồi chơi một lát Làng Bảy Vi hiện tại có 3 khu, khu A, khu B và khu C Khu C rất là yên tĩnh, nếu bạn nào muốn tìm một chỗ yên tĩnh thì khu C rất là thích hợp với bạn đó Mức giá của các homestay trong đây là vào khoảng 500 ngàn cho tới 700 ngàn một phòng một đêm nha các bạn Và đó là chưa tính thêm tiền ăn tối tại homestay, nếu các bạn có đặt ăn tối tại homestay thì các bạn phải trả riêng thêm khoản này Và tiếp theo tụi mình đi đến bến thuyền sông Nho Quế để tham quan hẻm tu sản Để đến được bến thuyền sông Nho Quế các bạn phải đi một đoạn ngắn ngược lại về hướng đèo Mã Pí Liền Và có một cái đường nhỏ bên tay phải các bạn rẽ vào đó Xuống được hết cái đoạn dốc này là các bạn vừa tới được bến thuyền sông Nho Quế luôn Chất lượng đường xá ở cái đoạn này nó tương đối là xấu Các bạn đi hết sức cẩn thận xấu Tới nơi thì tụi mình đi gửi xe và mua vé tham quan Giá vé lúc mà tụi mình đi là 120 ngàn một người nha các bạn Ngoài ra thì ở đây cũng cho thuê một số bộ đồ rất là đẹp Bên tay phải các bạn nữ đang lựa đồ Lúc mà tụi mình đi ra cái con đường để lên thuyền thì có một chiếc máy xúc đang thi công Và khách muốn đi vô tham quan phải chờ Và khách tham quan xong rồi muốn đi về cũng phải chờ luôn Điều này đã mang lại một cái trải nghiệm không tốt và không thoải mái dành cho khách du lịch Đó tụi mình phải đi qua một cái bãi chiến trường như thế này đây Họ chỉ là tạm ngưng thi công để cho tụi mình đi qua thôi Lát nữa đi về tụi mình sẽ phải chờ thêm một lần nữa Lúc mà bước lên thuyền, cái chỗ này nó rất là dễ bị trượt chân nha, các bạn hết sức cẩn thận Cùng với mã Pi Lèn hiểm trở, sông Nho Quế đã trở thành huyền thoại, đi vào thơ ca và là một trong những biểu tượng của Hà Giang Nho Quế là một trong những con sông đẹp nhất Hà Giang Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Nho Quế như sợi chỉ xanh lung linh, ẩn hiện giữa núi rừng đại ngàn đông bắc 
nằm dưới chân những ngọn núi tay mèo hiểm trở của Hà Giang, dòng sông nhau quế quanh năm êm đềm chạy giữa những vách đá, tạo thành một đường biên giới màu xanh biếc. Hầu hết thời gian trong năm, nước sông nhau quế có màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, ánh lên giữa những chân núi đá xám lạnh, bên cạnh những mảng xanh thẳm trong không gian hùng vĩ của rừng già, đá núi và mây trời. Đây là cái khung cảnh làng Bả Vi vào ban đêm nè các bạn Mọi người ăn uống và mở nhạc rất to nha các bạn Nhưng sau 23 giờ đêm thì mọi người sẽ giữ gìn trực tự để đi ngủ Hello mọi người Mình đang ở làng Bả Vi Làng Hồng Mông Bả Vi Giờ là đêm rồi Mới ăn tối xong Đây rất là nhộn nhịp ha Đó là chuyến hành trình của tụi mình trong ngày thứ hai đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở ngày thứ ba nhé.